மார்ஷல் ஆர்ட்ஸ் சேனல் பார்த்துட்டு இருக்க எல்லாருக்குமே வணக்கம் இன்னைக்கு ஃபென்டாஸ்டிக்கான ஒரு கிராஃப்ட் தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் கேலண்டர் அட்டை பேப்பர் கப் இதெல்லாம் வச்சு என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படி தானே யோசிக்கிறீங்க இருங்க இருங்க வீடியோ முழுக்க பாருங்கள் உங்களுக்கே தெரியும் இப்போது ஏ ஃபோர் ஷீட் இந்த மாதிரி ஒரு ஷீட் எடுத்துக்கோங்க எடுத்துகிட்டு இதில் வேர்டிக்கல் அண்ட் ஹாரிசாண்டலாக லைன்ஸ் வரைஞ்சிக்கோங்க இந்த மாதிரி லைன்ஸ் வரைஞ்சிக்கோங்க ஓகேவா ஸோ இப்போ வேர்டிக்கலாக வரைஞ்சிட்டோம் அடுத்து ஹாரிசாண்டலாக இதே மாதிரி வரைஞ்சிக்கோங்க ஸோ உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஸ்கொயர் ஷேப்பில் ஈச் பாக்ஸஸ் கிடைக்கும் இப்போது ஆல்டர்னேட்டிவ் பாக்ஸஸில் நம்ம கலர் அடிக்க போகிறோம் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்களா இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்கொயருக்கு நீங்கள் வந்து மார்க்கர் வச்சு பிளாக் கலரில் பெயிண்ட் பண்ணுங்கள் அதே மாதிரி ஒன்று விட்டு ஒன்று விட்டு இந்த மாதிரி ஃபுல்லாக அடிச்சிட்டிங்கன்னா ஒரு செஸ் போர்டு மாதிரி வரும் அப்போ இது செஸ் போர்டா அப்படின்னு கேட்குறீங்கன்னா கண்டிப்பாக இது செஸ் போர்டும் கிடையாது இப்போ அடுத்து தான் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னா இந்த கேலண்டர் அட்டையில் இந்த மாதிரி ஹோல்ஸ் கிரியேட் பண்ணிக்கோங்க ஓகேவா நான் காம்பஸ் வச்சு பண்ணியிருக்கேன் குட்டீஸ் ஷார்ப் ஆப்ஜெக்ட் எடுக்கும் போது பேரண்ட்ஸோட சப்போர்ட் இல்லாமல் பண்ணக்கூடாது ஸோ பேரண்ட்ஸோட சப்போர்ட்டோட பண்ணுங்கள் அடுத்து ஏ ஃபோர் ஷீட்டில் இந்த செஸ் போர்டு மாதிரி வரைஞ்சிருக்கோம்ல இதை வந்து சென்டரில் அழகாக இந்த மாதிரி ஒட்டிடுங்க நாலு பக்கத்துக்கும் ஈக்குவலாக இப்போ அடுத்து இந்த கார்னர்ஸ் எல்லாத்தையும் நம்ம கவர் பண்ணணும்ல அதுக்காக ஏ ஃபோர் ஷீட்டை பாதியாக மடித்து ஃபோர் ஈக்குவல் பேப்பர்ஸ் நம்ம எடுத்துட்டு இந்த மாதிரி நாலு கார்னர்ஸ்லேயும் நம்ம ஒட்டிட போகிறோம் ஸோ இப்போ பார்க்கறதுக்கு இது செஸ் போர்டு மாதிரி இருக்குது நம்ம ஏற்கனவே ஹோல்ஸ் க்ரியேட் பண்ணியிருந்தோம்ல அதை ரீக்ரியேட் பண்ணுங்கள் ஏன்னா இப்போ நம்ம பேப்பர் ஒட்டினதால் அது மறைஞ்சிருக்கோம் அதனால் ரீக்ரியேட் பண்ணிக்கோங்க அடுத்ததாக ஏ ஃபோர் ஷீட்டில் இந்த மாதிரி பாதிக்கு பாதியாக மடித்து த்ரீ ஈக்குவல் சைஸஸில் ஷேப்பாக இந்த மாதிரி மூணு பேப்பர் எடுத்துக்கோங்க எடுத்துட்டு இதை நல்லா மடிச்சுக்கோங்க இதை இந்த மாதிரி மடிச்சுட்டே வந்தீங்கன்னா அட் லாஸ்ட் ஒரு சின்ன ரெக்டாங்குலர் சைஸ்க்கு உங்களுக்கு கிடைக்கும் இந்த மாதிரி மூணு பேப்பரையும் மடிச்சுக்கோங்க இப்போது இதுக்கு மேலே நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா ஃபெவி பாண்ட் அப்ளை பண்ண போகிறோம் ஃபெவி பாண்ட் இந்த மாதிரி அப்ளை பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட்டு இந்த செஸ் போர்டில் த்ரீ ஈக்குவல் ஹாஃப்ஸாக பிரிச்சுக்கோங்க த்ரீ ஈக்குவல் ஹாஃப்ஸாக பிரிச்சுட்டு அந்த ஒவ்வொரு பாயிண்ட்லேயும் இந்த மாதிரி நீங்கள் ஃபெவி பாண்டை அப்ளை பண்ணிக்கோங்க ஸோ ரெண்டு சர்ஃபேஸில் நம்ம வந்து ஃபெவி பாண்ட் அப்ளை பண்ணியிருக்கோம் ஒன்று இந்த பேப்பர் இன்னொன்று செஸ் போர்ட் இது ரெண்டுத்தையும் நல்லா இந்த மாதிரி ஸ்டிக் பண்ணிவிடுங்க இப்போவே நிறைய பேர் என்ன கேம்னு கண்டுபிடிச்சிருப்பீங்க இன்னும் பொறுத்திருந்து பாருங்கள் என்னென்னு முழுசாக சொல்கிறேன் இப்போ அடுத்ததாக இந்த மாதிரி இந்த கப்லையும் நம்ம ஃபெவி பாண்ட் அப்ளை பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி இது ரெண்டு ஸ்டிக் பண்ணுறோம் ஏன் ரெண்டு லேயர்லேயும் நம்ம அப்ளை பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஒன்று பேப்பரில் அப்ளை பண்ணியிருக்கோம் இன்னொன்று கப்பில் அப்ளை பண்ணியிருக்கோம் ரெண்டுமே ஒன்றா ஸ்டிக் ஆகணும் அப்படின்றதுக்காக தான் ரெண்டு சர்ஃபேஸ்லேயும் நம்ம வந்து அப்ளை பண்ணுறோம் இப்போது மூணு கப்பையும் அழகாக ஒரே மாதிரி அலைன் பண்ணி நீங்க இந்த மாதிரி ஓட்டிக்கோங்க ஓகேவா ஸோ ஒட்டினதுக்கு அப்புறமா இப்போ நெக்ஸ்ட்டு என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி உள்ளன் த்ரெட் எடுத்துக்கோங்க எடுத்துட்டு ரெண்டு ஈக்குவல் ஹாஃபாக அதை வந்து வெட்டிக்கோங்க சரியா பாருங்கள் இந்த மாதிரி ரெண்டு லைன்ஸ் வந்து எடுத்துக்கோங்க எடுத்துட்டு இது அப்படியே நம்ம வந்து ஹோல்ஸ் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கோம்ல அதில் டைப் பண்ணிக்கோங்க கொஞ்சம் கேப் விட்டு டைப் பண்ணணும் சரியா ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு பக்கம் பண்ணியாச்சு அதே மாதிரி இந்த செகண்ட் சைட்லேயும் நம்ம இந்த மாதிரி டைப் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நம்மளுக்கு இந்த கப்போட கேமும் இப்போ ரெடி ஆயாச்சு இப்போது எந்த கேமாக இருந்தாலும் பாயிண்ட்ஸ் முக்கியம் இல்லை ஸோ அதுக்காக நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஸ்டிக்கி நோட்ஸில் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் சென்டிமீட்டரில் காம்பஸ் எடுத்து இந்த மாதிரி சர்க்கிள் ட்ரா பண்ணிவிட்டு அதை கட் பண்ணிக்க போகிறோம் த்ரீ ஈக்குவல் சர்க்கிள் வந்தாச்சு இப்போ இன்னும் இதுக்கு அட்ராக்ஷனை கூட்டுறதுக்காக நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ப்ளூ கலர் ஸ்டிக்கி நோட்ஸ் இன்னும் குட்டியாக ஒரு டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் எடுத்துக்கோங்க அந்த சர்க்கிள்ஸ் எடுத்து இந்த மாதிரி பிங்க்கில் ப்ளூ கலரில் க்ளூ தடவி நடுவில் சென்டரில் இப்படி ப்ரெஸ் பண்ணி ஓட்டிடுங்க ஸோ உங்களுக்கு பார்க்குறதுக்கே அழகாக இந்த மாதிரி இருக்கும் இதில் தான் நம்ம வந்து பாயிண்ட்ஸ் என்ன அப்படின்றது எழுத போகிறோம் எக்ஸாம்பிள் டென் பாயிண்ட்ஸ் டுவெண்ட்டி பாயிண்ட்ஸ் தேர்ட்டி பாயிண்ட்ஸ் இல்லைனா ஃபிஃப்டி பாயிண்ட்ஸ் ஹண்ட்ரட் பாயிண்ட்ஸ் ஒன் ஃபிஃப்டி பாயிண்ட்ஸ் இந்த மாதிரி உங்களுக்கு என்ன மாதிரி பாயிண்ட்ஸ் நீங்கள் கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அதை இந்த சர்க்கிள்குள்ளே வரைஞ்சி எழுதி எடுத்துக்கோங்க இப்போ அடுத்ததாக ஒவ்வொரு கப்பு மேலேயும் நம்ம இந்த மாதிரி ஓட்ட போகிறோம் நீங்கள் எதை வந்து டஃபஸ்ட்டு கோல் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்களோ அதுக்கு ஹையஸ
நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் எழுதுறதுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டிக்கி நோட் நீங்க யூஸ் பண்ணிக்கோங்க சோ இது சேலஞ்ச் கேமா கூட நீங்க விளையாடலாம் எப்படி தெரியுமா இன் கேஸ் வந்து இந்த 10th பாயிண்ட் இருக்குல்ல அந்த ஃபர்ஸ்ட் கப்ல தான் வந்து நீங்க பால் போடணும் அப்படினு fix பண்ணிட்டீங்கனா அத போட்டுட்டு கூட நீங்க சேலஞ்ச் கேமாவும் விளையாடலாம் சோ இது குட்டிஸ் மட்டும் இல்லங்க பெரியவங்களும் ரிலாக்சேஷனுக்காக கண்டிப்பா விளையாடலாம் நம்ம சின்ன வயசுல நிறைய இந்த மாதிரி கேம்ஸ் விளையாடி இருப்போம் அதே மாதிரி தான் இதுவும் சோ ரிலாக்சேஷன் கேம் இன்னொன்னு கான்சென்ட்ரேஷனை இது உங்களுக்கு வந்து டெவலப் பண்ணும் சோ நல்ல ஒரு ரிலாக்சேஷன் கேம்ன்றதனால குட்டீஸ்ல இருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் உங்களுடைய வீட்டில் இந்த மாதிரி அழகான குட்டி குட்டி கேம்ஸ் செஞ்சு உங்க வீட்டில் இருக்கவங்களோட சேர்ந்து விளையாடுங்க ஸோ நமக்கு ஃபேமிலியோட பாண்டிங்கும் அதிகமாகும் நம்மளுடைய மென்டல் ஸ்ட்ரெஸ்ஸும் கம்மியாகும் குட்டீஸும் வந்து நம்மளோட நல்ல பாண்டிங்கில் இருப்பாங்க ஸோ ஆக மொத்தம் அழகான கிராஃப்ட்டுக்கு கிராஃப்டும் ஆச்சு சூப்பரான ஒரு கேமும் நமக்கும் கிடைச்சாச்சு நம்மளுடைய ஆர்ட் ஃபுல் ஆர்ட்ஸ் சேனலில் மறக்காமல் பாருங்க லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஏன்னா அப்போ தான் நாங்கள் பண்ணுற எல்லா வீடியோஸும் உங்களுக்கு அப்டேட்டாக கிடைக்கும் இன்னொரு சூப்பரான கிராஃப்டோட அடுத்த வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கிறேன் அதுவரை உங்களிடமிருந்து விடை பெறுகிறோம் பாய் பாய்